So, para sa inyo, titiisin ko yung init. <laughs> Hey guys! Welcome back to another video. My name is Ange and for today, gagawin ko lang yung grad ball makeup na ginawa ko noong 21st of September. Like, um, like I said, like I promised noong sa last video ko. Kasi nagtanong ako sa messenger and Instagram ko kung gusto nyo bang malaman kung paano ko ginawa yung makeup na yun. So, marami nagsabi lang yes. Kaya, gagawin natin siya ngayon. Actually, nagawa ko na siya kahapon. Kaya lang, nung tin-transfer ko na siya dito sa my laptop, Tapos, i-edit ko na sana. Kaya lang, sobrang ingay ng aircon. Kaya ngayon, wala kang aircon. Wala din akong um, electric fan. Kaya, titiisin natin yan para sa inyo. Para hindi kayo mairita sa aking video. And disclaimer lang din, hindi ako ganun ka-pro when it comes to makeup. Ginagawa ko lang yung tingin ko na maganda or okay sa mukha ko. Na nag-work sa mukha ko. So, yung mga judgers dan <laughs> judgers. Kaya sana huwag niyo akong i-judge. Please don't judge me. I am soft. Okay, so simulan na natin. So, first things first is primer. So, nakapag-moisturize na ako ng face. Nakapag-hilamos na ako. So, diretso na agad tayo sa may primer. So, yung ginagamit kong primer, hindi ko alam kung primer to. Pero, ito yung Fresh Skin Lab. Hindi siya nako-focus. Basta, ito yung um, pore reducing cream niya. So, Binili ko siya without knowing how to use it, pero since for uh, minimizing naman siya, ginagawa ko na lang siya as primer. And since ubus na din naman yung baby skin na may bilhin ko na primer, ito na lang gagamitin ko. So after kong malagay yung primer, magsisimula na ako sa eyes. Hindi mo na ako mag-foundation, concealer, hindi mo na ako sa base. Kasi as expected, pag ginawa ko tong eyeshadow na to, magkakaroon ng fallouts. Okay. So, yung ginamit ko na eyeliner is from Nichido. Ito yung eye contour pencil nila. Shade Blackest Black. And may Girls Night Out na nakalagay dito. So, meron na siyang pang smudge. Tapos, meron. Tapos, ito yung pencil. Tapos, may pang smudge na din siya. Pero, hindi ko siya ginagamit kasi meron naman akong brush para doon. So, ito yung gagamitin ko. And then, ilalagay ko lang siya dito sa may titong part. Sa may gitna lang ng lid ko. Ganyan lang. Pagkatapos na ni spread na natin siya using this brush. The night before the grad ball, nag-practice muna ako kung anong klaseng makeup look yung gagawin ko para hindi ako ma-hassle kinabukasan. Para alam ko na yung gagawin ko sa susa mismong araw na yun. Kasi limited lang yung oras na binigay sa amin. And then after nyan, kung hindi pa kayo satisfied, sige lang, lagay nyo lang ulit. Next step natin, gagamitin ko tong Play to Slay palette from Caroline. And gagamitin ko tong shade na to. Since wala naman nakalagay kung anong shade yung uh, tawag sa kanila, ito na lang, papakita ko na lang. Itong shade na to, yung darkest na matte. Kaya masinuna ko yung paglagay ng eyeliner kasi para may makapitan yung um, powder. Para mas maging pigmented yung uh, itsura niya. Kung satisfied ka na sa pagka-dark niya, pwede ka nang tumigil and mag-proceed ka na sa next step. Pero kung tingin mo hindi ka pa ganun ka-satisfied, go lang. Ang next step natin is itong dalawang shade na to. Yan. Pinagmimix ko lang sila. And then, tap. tatlong uh, step. Uh, magkisimula na ako sa base. Ayan. And then, tatanggalin ko muna yung mga fallout using this cotton. Magsisimula tayo sa foundation. Itong ginagamit ko, like always, yung Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. Yung shade 230. Since event naman yung pinuntahan ko and gabi siya, Makap madami yung lalagay ko na foundation sa face ko. After 
foundation, duwaya na tayo sa ating concealer. Ang gagamitin ko is uh, Instant Age Rewind by Maybelline. Once again, shade 130. Ayan. And then blend using the same sponge. that since wala na akong air span, wala na akong loose powder. Ito na yung ginagamit ko. Another one from Maybelline. Ito yung Fit Me nala. Shade 235. Ito pang all around na siya. Hindi rin naman ako nagbe-bake. Ganyan, ganyan lang. Basta lang magmat lang yung face ko. Okay na ako. And naglalas naman yung foundation eh. So, okay lang. Oks lang ako. Pagtapos nun, kukunin ko ulit tong palette na to. Kasi meron siyang dalawang blush. And itong ga ito yung gagamitin ko para sa aking cheeks. So, so, dalawa sila. And isang ganun lang muna. Dito lang sa may cheekbone area. Kung hindi ka pa satisfied sa pagka-pink niya, balik ka lang ng balik. Mas okay na yung dahan-dahan kesa yung isang ganunan ka. Tapos paano pala pagka ano... Madami kang malagay, makapal, yung magiging itsura. Mahirapan ka lang. So, hinay-hinay lang tayo, friends. And ganyan lang kalight yung blush ko kasi pagkakinapalan ko siya and makapal din yung eyeshadow ko, e din nagmukha kong Annabelle. So, ayan lang, okay na yan. Then after that, I'll be using the same sponge para sa aking bronzer. Ito yung Rimmel London Shade Sandons 027. So, yan. Same sponge pa din gagamitin ko. Itong sponge na to is all-in-one. And nabili ko siya sa Glad King for 100 pesos. Meron sa SM Mega Mall, meron din sa Divisoria. Lang, hindi pa ako nakakadayo ng Divisoria, kaya nagtitiis mo na ako dito. Ang dami niya ng butas-butas. Malapit na siya masira. Maglalagay din tayo dito sa may panga area para hindi makita yung double chin natin. After nyan, gagamitan ko na siya ng setting spray. But since after ng video na to, tatanggalin ko din siya agad. And onti na lang tong laman nito, hindi ko na siya lalagyan. So, kunwari, mag-pretend na lang tayo na nilagyan natin. So, after a minute na pag-apply natin ng setting spray, magsisimula na ako sa aking kilay. And ang gagamitan ko is another one from Caroline. Ito yung Better Than Basic Best Brow Liner. I don't know the shade, pero sobrang light niya para sa aking bohok. So, since light siya, gagamitan ko siya ng Caroline Brow Gel, shade Chocolate. So, ito may shade dito. Hindi ko alam kung anong shade eh. Pero nakong dalawang nason bakit ako gumagamit ng brow gel. So, yung first is para magstay yung uh, kilay ko doon sa na drawing na kilay. So, para hindi pangit tignan. So, magsistay siya. And uh, second is, kasi kahit hindi ganun ka kapal yung, yung kilay ko, itim na itim yung kulay niya. Gagawin ko muna yung kilay ko and I will be back. And I'm back. So, after ng kilay, magsisimula na ulit tayo sa ating eyes. So, gagamitin ulit natin itong Nichido para maglagay ng eyeliner dito. Dahil hindi ako ganun kagaling mag-explain, um, mananahimik na ako and tingnan niya na lang kung paano ko gawin yung sa lower ko. Round of applause sa Caroline. Sobrang nag-level up sila this time. Ang ganda ng eyeshadow na to. Long-lasting and pigmented. Kasi may ibang eyeshadow na local. 
Tapos, pigmented siya sa unang apply mo. And then, after an hour, nawawala na siya. Nag-fade na siya. Ito, it took me forever. <laughs> so, ito din yung gagamitin ko para sa brow bone ko. Ayan. Sobrang pigmented, no? Nice. Ayan. And then after that, maglalagay na tayo ng mascara. So, yung ginagamit ko is yung Clinique. Wala na. Natanggal na yung print niya. Pero this one is from Clinique. Yung shade niya is yung Black Onyx. Pero hindi ko alam kung anong klaseng um, ano to ng Clinique ay eh, mascara. And then, lalagyan ko din yung lower lash ko. After nyan, maglalagay na ako ng fake lash. And ituturo ko sa inyo kung paano ako maglagay ng fake lash sa aking next video. Hindi ko alam kung kailan, pero gagawin ko kayo ng a video about ton kasi hindi ako dito sa taas naglalagay ng eyelash eh. Mas gusto ko yung dito sa may ilalim. So, ituturo ko sa inyo kung paano. So, gagawin ko muna siya and I'll be back. So, ayos na ako maglagay ng fake lash and magkaiba yung sukat nila kasi magkaibang um, fake lash kasi to eh. Nawala na kasi yung mga kapartner nila kasi ginugupit ko siya sa gitna kasi separate ko siya sa lang pinagtitikit. So, ayan. Anyway, Ayan na yung itsura niya. So, after ko makapagagay ng fake lash, pabalik ulit ako sa mascara para sa lower lash line natin. Para lang mag-even. And then, babalik ulit tayo dito. Maglalagay ulit tayo ng eyeshadow. Yung shade pa rin na yun. Since meron din highlight itong palette na to, ito na din yung ginamit ko using this uh, fan brush. So, ayan. Tignan mo, ha? 3, 2, 1, magic! Tada! <laughs> Grabe, sobrang pigmented. I love it. Yung highlight niya, parang ano lang, parang pinagpawisan ka na oily na maganda pa rin. Parang ganun yung itsura. <laughs> Eme. Maglalagay din tayo dito sa ilong. Hindi ako nag-co-contour uh, sa ilong kasi bukod sa hindi ko alam kung paano. Hindi ko siya trip. And ayan. Then after nyan, gagamitin ko ulit tong brush na to na pinanglagay ko ng highlight dito sa aking eyes. And gagamitin ko ulit tong shade na to kasi lalagyan ko yung cupid's bow ko. And lastly is yung lips. So, hindi na ako magmamakapal or dark na lipstick kasi makapal na yung uh, eyeshadow ko. So, pag nag-dark din ako na lipstick, baka mag maging mataray na talaga ako tingnan. So, kaya hindi na rin ako naglagay ng, ano, ng contact lens kasi dapat magko-contact lens ako. Pero na-imagine ko na pagka nag-contact lens ba ako na ganito yung eyeshadow ko, baka, hmm, baka isipin ng mga tao doon, naghahanap ako ng away. Yung ginagamit ko pala is yung Maybelline. Another one from Maybelline. So, please, Maybelline, please sponsor me. This video is not sponsored by Maybelline. Pero kung makita man to ng Maybelline, please sponsor me. Ay, nasabi ko ba? So, ito yung ano. Hindi ko pala nasabi. Yung Maybelline Sensational Liquid Matte Shade. Truly MLBB. Yes, we are done guys. So, hindi ko na isusuot yung dress na sinuot ko that night kasi natutulog na si mama and nandun kasi yung dress sa kanya. So, ayoko na siyang gisingin. But, uh, ilalagay ko na lang. mag insert na lang ako ng uh, picture kung anong itsura ng dress ko nung gawin yun. And also, sa hands ko, Ayan, so, naka nail extension ako. Ako lang din yung gumawa since I am broke AF and wala akong pera pang nail salon kasi ang mahal magpagawa sa labas. So, sariling sikap na lang. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko gawin, ginawa yung nail extension ko, 
comment down below. And, ayan, naka-sing-sing. Na, marami akong sing-sing nung gabing yun. Tapos, uh, gold. Nabili ko siya sa H&M. And then, hindi na ako nag-necklace. Hindi na rin ako nag-bracelet. Nag yun na yung pinaka-accessory ko. Yung sing-sing at saka yung mga hikaw ko. So, ayan lang. Um, yung hair ko, naka-straight lang din siya na nakaganyan. Gitna yung hati niya, straight lang din. Dapat magkukunot ako that night. Kaya lang, dahil gahol na sa oras, hindi na ako nakapagkulot. Nag-straight na lang ako. And bagay naman siya sa outfit ko. So, okay lang din. So, ayan lang yung itsura ko. guys. Thank you for watching and ayan, kung gusto nyo pang makakita ng mga ganitong makeup looks or makeup tutorials kahit hindi ako ganun kagaling, just let me know and I will try my best para makagawa ulit ng mga ganitong makeup looks. So again, thank you guys for watching and I will see you on my next one. Bye! Good night!